வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐந்தாவது முறையாக மாநில முதலமைச்சர்களுடன் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை ஊரடங்கு நிறைவடைய உள்ள நிலையில் தொற்று நிலவரம் குறித்து கேட்டறிகிறார் தில்லியில் இருந்து சென்னை உள்ளிட்ட பதினைந்து நகரங்களுக்கு நாளை பயணிகள் சிறப்பு ரயில்களை இயக்குகிறது ரயில்வே துறை படிப்படியாக ரயில் சேவை விரிவுபடுத்தப்படும் என அறிவிப்பு வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வரும் பணிகள் தீவிரம் வைத்திலிருந்து நூற்று எழுபத்தி ஒரு பயணிகள் சென்னை வருகை அறுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேர் கொச்சி வந்தனர் தமிழகத்தில் இன்று முதல் தேநீர் கடைகள் உட்பட முப்பத்தி நான்கு வகையான தனிக்கடைகள் திறப்பு கடைகளுக்கான நேரமும் நீட்டிப்பு சென்னையை அடுத்த திருமழிசையில் செயல்பட தொடங்கியது காய்கறி மொத்த சந்தை உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரத்தை தாண்டியது அமெரிக்காவில் அதிகபட்சமாக எண்பதாயிரம் பேர் உயிரிழப்பு இனி விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் இன்று மீண்டும் ஆலோசனை நடத்துகிறார் புதுதில்லியிலிருந்து பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் இந்த ஆலோசனையை நடத்தவுள்ளார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க ஏதுவாக மூன்றாவது முறையாக அறிவிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு வரும் பதினேழாம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ளது மாநிலங்களில் தொற்று தடுப்பு பணிகள் மற்றும் எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் ஏற்கனவே நான்கு முறை மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று ஐந்தாவது முறையாக முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவை பதினேழாம் தேதிக்கு பின்னர் தளர்த்துவது குறித்தும் தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்ள ஒரு சில பகுதிகளில் ஊரடங்கு உத்தரவை தொடர்வதா என்பது குறித்தும் இன்றைய ஆலோசனையின் போது பிரதமர் முதலமைச்சர்களிடம் கேட்டறிவார் என்று தெரிகிறது நாடு முழுவதும் தொழில் நிறுவனங்களை மீண்டும் திறப்பது தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்தும் பிரதமர் இந்த ஆலோசனையின் போது கேட்டறிய உள்ளார் கொரோனாவுக்கு பிந்தைய பொருளாதார பாதிப்புகள் மற்றும் அதனை எதிர்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் அரசின் முன் உள்ள சவால்கள் போன்ற விஷயங்கள் குறித்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது ஆலோசனையின் போது கேட்டறிய இருப்பதாக அந்த தகவல்கள் மேலும் கூறுகின்றன பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க மாநில அரசுகள் செயல்படுத்தி வரும் மற்றும் வகுத்துள்ள திட்டங்கள் பற்றி பிரதமரிடம் முதலமைச்சர்கள் எடுத்துரைப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் அவர்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு ரயில்களில் அனுப்பி வைக்கப்படும் நிலையில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் கட்டுமான தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தொழிலாளர்கள் பற்றாக்குறை ஏற்படும் சூழல் குறித்தும் பிரதமர் தமது ஆலோசனையின் போது கேட்டறிவார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாடு முழுவதும் பயணிகள் ரயில் சேவையை நாளை முதல் படிப்படியாக தொடங்க இந்திய ரயில்வே துறை முடிவு செய்துள்ளது கொரோனாவால் நிறுத்தப்பட்டிருந்த பயணிகள் ரயில் சேவையை நாளை முதல் படிப்படியாக தொடங்க ரயில்வே துறை திட்டமிட்டுள்ளது முதல் கட்டமாக தில்லியிலிருந்து சென்னை உள்ளிட்ட பதினைந்து முக்கிய நகரங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன இதற்கான முன்பதிவு இன்று மாலை நான்கு மணிக்கு தொடங்கும் என்றும் பயணச்சீட்டுகளை ஐஆர்சிடிசி இணையதளத்தில் மட்டுமே முன்பதிவு செய்ய முடியும் என்றும் ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் பயணிகள் ரயில் சேவை நிறுத்தப்பட்டது வெளி மாநில தொழிலாளர்களை அனுப்பி வைப்பதற்காக கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டு தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக தில்லியிலிருந்து திப்ருகர் அகர்தலா ஹவுரா பாட்னா பெங்களூரு சென்னை திருவனந்தபுரம் உட்பட பதினைந்து நகரங்களுக்கு நாளை இயக்கப்படும் பயணிகள் ரயில் சிறப்பு ரயில்களாகவே இயக்கப்படும் என்றும் ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது இதைத் தொடர்ந்து தேவைக்கேற்ப மேலும் பல நகரங்களுக்கு இந்த ரயில் சேவை விரிவுபடுத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் பிற இடங்களில் உள்ள பயணச்சீட்டு முன்பதிவு மையங்கள் தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கும் என்றும் இணையதளம் மூலமாக முன்பதிவு செய்த பயணிகள் பயணச்சீட்டுடன் வந்தால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதோடு அனைத்து பயணிகளும் முகக்கவசம் அணிந்து வருவதுடன் அவர்களுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்படும் என்றும் நோய் அறிகுறி ஏதும் இல்லை என உறுதி செய்யப்படும் பயணிகள் மட்டுமே இந்த சிறப்பு ரயில்களில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இதற்கிடையே ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தனது டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் 
பயணிகள் ரயில் சேவை மீண்டும் படிப்படியாக தொடங்கும் என்றும் தில்லியில் இருந்து பதினைந்து முக்கிய நகரங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்களாக அவை இயக்கப்பட இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்நிலையில் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் தவிக்கும் வெளி மாநில தொழிலாளர்களை தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்புவதற்காக ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கத்திற்கு மாநில அரசுகள் அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று மற்றொரு டுவிட்டர் பதிவில் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் வெளி மாநில தொழிலாளர்களை அழைத்து செல்வதற்காக முன்னூறு ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் நாள்தோறும் இயக்குவதற்கு ரயில்வே துறை ஆயத்தமாக உள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தற்போதைய நெருக்கடியான நிலைமையை தொழில் நிறுவனங்கள் நேர்மறையாக எதிர்கொண்டு தொழில் வளர்ச்சிக்கான சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ள தயாராக வேண்டும் என மத்திய குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார் கொரோனா பாதிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள சூழலை மாற்றி தங்களுக்கான வாய்ப்புகளாக தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்படுவதால் எதிர்காலத்தில் நல்ல பலன் கிடைக்கும் என்று சர்வதேச வர்த்தக அமைப்பினருடன் காணொலி காட்சியில் உரையாடிய அவர் அப்போது வலியுறுத்தினார் நெருக்கடியான இந்த சூழலை நேர்மறையான ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை மூலம் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் கையாண்டு மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் தொழில் நிறுவனங்களின் ஒத்துழைப்பு ஒருங்கிணைப்பு இந்த நேரத்தில் மிகவும் அவசியம் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் தொழிற்சாலைகள் உறுதிப்படுத்துவதுடன் மீண்டும் தொழிற்சாலைகள் திறக்கப்படும் போது விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் மத்திய அரசின் தலைமை அரசு வழக்கறிஞர் கே கே வேணுகோபால் உள்ளிட்ட அரசு வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் சட்ட நிபுணர்களுடன் மத்திய சட்ட அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் இணையதளம் வாயிலாக நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையின் போது கொரோனா தொற்றால் ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் சட்டத்துறையில் எழுந்துள்ள பிரச்சினைகள் குறித்து அப்போது அமைச்சர் கேட்டறிந்தார் சிக்கலான மற்றும் உணர்வு பூர்வமான சவால்களால் மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசுகளின் முடிவெடுக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது மத்திய அரசின் வழிமுறைகளுக்கு ஏற்ப உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் பல்வேறு நீதிமன்றங்கள் இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் தேவையான உத்தரவுகளை பிறப்பித்ததை அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் உள்ளிட்ட சட்ட நிபுணர்கள் எடுத்துக் கூறினர் மின்னணு முறையில் நீதிமன்றங்கள் செயல்பாடு மற்றும் காணொலி காட்சி மூலமாக விசாரணை போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்தும் அப்போது அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் சட்ட நிபுணர்களுடன் கேட்டறிந்தார் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் உரிய நேரத்தில் நடைபெறும் என்று மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றால் நெருக்கடியான சூழல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையிலும் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் உரிய நேரத்தில் நடைபெறும் என்று தாம் நம்புவதாக பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் ஓம் பிர்லா தெரிவித்துள்ளார் என்றாலும் எப்போது கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் என்பது குறித்து சூழலை பொறுத்து முடிவு செய்யப்படும் என்று அவர் கூறினார் தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டிய நிலையில் கூட்டத்தொடர் நடைபெறுவதற்கான வழிமுறைகள் கண்டறியப்படும் என அவர் குறிப்பிட்டார் எனினும் கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் தேதி குறித்து அவர் கருத்து எதையும் தெரிவிக்கவில்லை வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வருவதற்கான மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகளுக்கு மாநில அரசுகள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் ராஜீவ் கௌபா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுதில்லியிலிருந்து நேற்று அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமைச் செயலாளர்களுடன் அவர் ஆலோசனை நடத்தினார் வெளி மாநில தொழிலாளர்கள் சுமார் மூன்றரை லட்சம் பேர் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருவதை சுட்டிக்காட்டிய அவர் ரயில்வே துறைக்கு மாநில அரசுகள் தங்களின் ஒத்துழைப்பை அளிக்க வேண்டும் என அமைச்சரவை செயலாளர் கேட்டுக்கொண்டார் கொரோனா தடுப்பு பணியில் முன்களத்தில் உள்ள மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு தேவையான வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும் என்று மாநில அரசுகளை அவர் கேட்டுக்கொண்டார் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் நூற்று எழுபத்தி ஒரு பயணிகளுடன் குவைத்திலிருந்து ஒரு விமானம் நேற்றிரவு சென்னை வந்தடைந்தது பயணிகள் அனைவரும் உரிய மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்னர் தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் கோலாலம்பூர் மஸ்கட் மணிலா டாக்கா லண்டன் உள்ளிட்ட நகரங்களிலிருந்து வரும் பதினைந்தாம் தேதி வரை பல்வேறு விமானங்கள் மூலம் இந்தியர்களை அழைத்து வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது முன்னதாக நேற்று முன்தினம் துபாயிலிருந்து முன்னூற்று ஐம்பது பயணிகளுடன் வந்த விமானம் சென்னையை வந்தடைந்தது தொற்று பாதிப்பு இல்லாத போதிலும் பதினான்கு நாட்கள் வரை பயணிகள் பாதுகாப்பு கருதி தனிமைப்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக மாநில அரசின் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதனிடையே தமிழகத்திலிருந்து வெளி மாநிலங்களுக்கும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து தமிழகத்திற்கும் தொழிலாளர்களை அனுப்பி வைப்பதற்கான ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன 
சென்னை விமான நிலையத்தில் சிறப்பு மருத்துவ குழுவினர் பணியமர்த்தப்பட்டு வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் அனைத்து பயணிகளுக்கும் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது விடுதிகள் அல்லது தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அவர்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர் இதற்கிடையே சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் இந்திய கப்பற்படையின் இரண்டாவது கப்பலான ஐ என் எஸ் மாகர் மாலத்தீவிலிருந்து நேற்று மாலை கொச்சி நோக்கி புறப்பட்டது இந்த கப்பலில் இருநூற்று இரண்டு இந்திய பயணிகள் வர உள்ளனர் நாளை மாலை இந்த கப்பல் கொச்சி துறைமுகம் வந்தடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாலே விமான நிலையத்திலிருந்தும் இந்தியர்களை அனுப்பி வைக்கும் நடவடிக்கைகள் தொடங்கியுள்ளன அந்தந்த விமான நிலையங்கள் துறைமுகங்களில் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்ட போதிலும் இந்தியாவிற்கு வந்த பிறகும் பயணிகள் அனைவருக்கும் மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் என்று சுகாதாரத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் முன்னதாக நேற்று ஐ என் எஸ் ஜலஸ்வா கப்பல் மூலம் அறுநூற்று பயணிகள் கொச்சி வந்தடைந்தனர் உடலில் கொரோனா தொற்று இருப்பதை உறுதிப்படுத்தும் கோவிட் கவாச் என்ற எலிசா பரிசோதனை கருவியை புனேயில் உள்ள தேசிய வைரஸ் ஆய்வுக் கழகம் உருவாக்கியுள்ளது இத்தகவலை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் கொரோனா தொற்று பரவல் உள்ள நிலையில் உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த கருவியின் மூலம் இரண்டரை மணி நேரத்தில் தொன்னூறு ரத்த மாதிரிகளை சோதனை செய்து முடிவுகளை பெற முடியும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் தொற்று கண்டறிதல் மற்றும் கண்காணிப்பில் இந்த கருவி முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று அதில் அவர் கூறியுள்ளார் நாடு முழுவதும் கோடைகால பயிர் சாகுபடிக்கான நிலப்பரப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என வேளாண் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஆண்டு சுமார் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பில் கோடை காலத்தில் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில் இந்த ஆண்டு முப்பத்தி நான்கு புள்ளி எட்டு ஏழு லட்சம் ஹெக்டேராக அது அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பருப்பு வகைகளை பொறுத்தவரை பத்து புள்ளி மூன்று ஐந்து லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் கோடை காலத்தில் பயிரிடப்பட உள்ளன இதேபோல் கோடை காலத்தில் எண்ணெய் வித்துகள் சாகுபடியும் குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு அதிகரித்திருப்பதாக வேளாண் அமைச்சக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ரஃபி பருவ சந்தைப்படுத்துதல் சீசனில் இந்த ஆண்டு இருநூற்று நாற்பத்தி ஒரு புள்ளி மூன்று ஆறு லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமை இந்திய உணவுக் கழகத்திற்கு வரப்பெற்றுள்ளதாகவும் இதில் இருநூற்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் மெட்ரிக் டன் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதாகவும் மத்திய வேளாண் அமைச்சகம் கூறியுள்ளது ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் குறித்து தேசிய சுகாதார ஆணையம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது இதன்படி டபிள்யூ 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 டாட் பி எம் ஜே ஏ ஒய் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற இணையதளமே அதிகாரப்பூர்வமானது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்த பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் வாட்ஸ்அப்பில் வலம் வரும் ஆயுஷ்மான் யோஜனா டாட் ஓ ஆர் ஜி என்ற இணையதளம் தவறானது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் நெஞ்சுவலி காரணமாக தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் நேற்றிரவு அனுமதிக்கப்பட்டார் அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது தில்லியில் வீட்டிலிருந்த மன்மோகன் சிங்கிற்கு நேற்றிரவு நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டதாகவும் இதையடுத்து உடனடியாக தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர் அவர் இதய நோய் சிகிச்சை பிரிவில் தீவிர கண்காணிப்பில் இருப்பதாக எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது இதில் பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து நூற்று ஒன்பதாக உள்ளது மகாராஷ்டிராவில் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது மூன்றாயிரத்து எண்ணூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எழுநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதற்கு அடுத்தபடியாக குஜராத் மாநிலத்தில் ஏழாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து தொன்னூற்று ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நானூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் மத்திய பிரதேசத்தில் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று பதினான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதுவரை இருநூற்று பதினைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் மேற்கு வங்கத்தில் ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தானில் நூற்று ஆறு பேரும் தில்லியில் எழுபத்து மூன்று பேரும் ஆந்திராவில் நாற்பத்தி நான்கு பேரும் இதுவரை உயிரிழந்தனர் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து இருநூற்று நான்காக உயர்ந்துள்ளது 
நேற்று மாநிலம் முழுவதும் அறுநூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது சென்னையில் ஐநூற்று ஒன்பது பேருக்கு நேற்று கொரோனா தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது மாநில அளவில் நூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியதையடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது ஐந்தாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மேலும் மூன்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் தமிழகத்தில் கொரோனாவால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் தேநீர் கடைகள் உட்பட பல்வேறு வகையான கடைகளையும் இன்று முதல் நேர கட்டுப்பாடுடன் தளர்வுடன் திறப்பதற்கு மாநில அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது அதன்படி சென்னை மற்றும் மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் பெரும்பாலான கடைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் தவிர இதர பகுதிகளில் இன்று முதல் கடைகளை திறப்பதற்கான நேரம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது எந்தெந்த கடைகளை திறக்கலாம் என்பது குறித்த பட்டியலை மாநில அரசு நேற்று வெளியிட்டது அதன்படி டீ கடைகள் பேக்கரிகள் மற்றும் உணவகங்களில் பார்சல் மட்டும் வழங்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பூ பழங்கள் காய்கறி பலசரக்கு கடைகள் கட்டுமான பொருட்கள் விற்கும் கடைகள் மின்சாதன பொருட்கள் மற்றும் பழுது நீக்கும் கடைகள் மொபைல் போன் விற்பனை மற்றும் பழுது நீக்கும் கடைகள் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் விற்பனை கடைகள் குளிர்சாதன வசதி இல்லாத சிறிய நகை கடைகள் மற்றும் ஊரக பகுதிகளில் மட்டும் சிறிய ஜவுளி கடைகள் உள்ளிட்ட முப்பத்தி நான்கு வகையான தனிக்கடைகளை திறக்க மாநில அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது என்றாலும் முடித்திருத்தும் நிலையங்கள் அழகு சாதன நிலையங்கள் ஆகியன இயங்கக்கூடாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொற்று தன்மையை பொறுத்து வருங்காலத்தில் பல்வேறு பணிகளுக்கும் கடைகளுக்கும் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது எனினும் திறக்கப்படும் கடைகளின் ஊழியர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் முகக்கவசம் அணிவதுடன் தனிநபர் இடைவெளியை பின்பற்றுவதை உரிமையாளர்கள் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது குளிர்சாதன வசதி உள்ள தனி கடைகளில் அதனை இயக்கக்கூடாது என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இன்று காலை ஆறு மணி முதல் தேநீர் கடைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன இரவு ஏழு மணி வரை இந்த கடைகள் இயங்கலாம் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட காய்கறி மளிகை கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரையிலும் பிற தனிக்கடைகள் காலை பத்தரை மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரையிலும் செயல்படலாம் மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் காய்கறி மளிகை கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரையிலும் தனிக்கடைகள் காலை பத்து மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரையிலும் செயல்படலாம் பெட்ரோல் விற்பனை மையங்கள் சென்னையில் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரையிலும் மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரையிலும் தேசிய மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலைகளில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்படலாம் எனவும் தமிழக அரசு ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் ஒருங்கிணைந்த சிகிச்சை நல்ல பலனை தருவதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நோய் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அவர் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் பேசிய அவர் உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் மற்றும் வல்லுநர் குழுவின் வழிகாட்டுதல்களின்படி மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாக கூறினார் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் கபசுர குடிநீர் ஊட்டச்சத்து மாத்திரைகள் சத்தான உணவு மருத்துவர்கள் செவிலியர்களில் உள்ளிட்ட ஒருங்கிணைந்த சிகிச்சை நல்ல பலனை அளித்து வருவதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் தருமபுரி மாவட்டத்தில் நலிவடைந்துள்ள குடும்பத்தினருக்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாக மாநில உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார் கம்பைநல்லூர் பேரூராட்சியில் உள்ள பதினேழு வார்டுகளைச் சேர்ந்த சுமார் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு பேருக்கு அரசின் நிவாரணப் பொருட்களை அவர் வழங்கினார் அப்போது பேசிய அவர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்புப் பணிகள் சிறப்பாக நடைபெற்று வருவதாக கூறினார் தருமபுரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வருபவர்கள் செட்டிக்கரை அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தற்காலிக மருத்துவமனைக்கு சென்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளுமாறு அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் கேட்டுக்கொண்டார் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் மாநில தொழில்துறை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் தலைமையில் நடைபெற்றது அப்போது பேசிய அவர் நோய் தொற்று ஏற்பட்டவர்கள் அவர்களுடன் தொடர்புடையவர்கள் அனைவருக்கும் தரமான உணவுகளுடன் கூடிய பாதுகாப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் முன்னதாக மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுக்காக ஆறரை லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பிஸ்கட்களை வழங்கினாா் 
கடலூர் பகுதியில் உள்ள அம்மா உணவகத்தில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்களையும் அமைச்சர் எம் சி சம்பத் வழங்கினார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருமழிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தற்காலிக காய்கறி சந்தை பயன்பாட்டிற்கு வந்தது மொத்தம் இருநூறு கடைகளுடன் தொடங்கப்பட்டுள்ள இதனை சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழும உறுப்பினர் செயலாளர் கார்த்திகேயன் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் ஆகியோர் நேற்றிரவு தொடங்கி வைத்தனர் இதையடுத்து இரவு ஒன்பது மணி முதல் காய்கறி சந்தைக்கு அனைத்து காய்கறிகளும் வர தொடங்கிய நிலையில் நள்ளிரவு பனிரண்டு மணி முதல் வியாபாரம் தொடங்கியது இதனால் சில நாட்களாக ஏறுமுகத்தில் இருந்த காய்கறிகளின் விலை குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதே நேரத்தில் கோயம்பேடு சந்தையை விரைவில் தூய்மைப்படுத்தி தங்கள் பயன்பாட்டிற்கு அளிக்க வேண்டும் என்று வியாபாரிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சென்னையில் கொரோனா நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களிடம் தொடர்பில் இருந்த ஆயுதப்படை காவலர்கள் தங்கியுள்ள புனித தோமையார் மலை மான்போர்ட் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளில் சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் விஸ்வநாதன் ஆய்வு செய்தார் அப்போது தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆயுதப்படை காவலர்களிடம் நலம் விசாரித்தார் முன்னதாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள புனித தோமையார் மலை நசரத்புரம் பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் தடையின்றி கிடைப்பது தொடர்பான ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார் சர்வதேச அளவில் கோவிட் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்தை தாண்டியது இதில் பதினான்கு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்து மூன்றாயிரத்து எண்ணூறு பேர் உயிரிழந்தனர் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை பதிமூன்று லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக எண்பதாயிரத்து எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி ஓராயிரத்து எண்ணூறு பேர் உயிரிழந்தனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து ஐயாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை முப்பதாயிரத்து ஐநூறை தாண்டியது ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் இருபத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் பிரேசிலில் பதினோராயிரம் பேரும் பெல்ஜியத்தில் எட்டாயிரத்து அறுநூறு பேரும் ஜெர்மனியில் ஏழாயிரத்து ஐநூறு பேரும் உயிரிழந்தனர் பாகிஸ்தானில் அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேரும் பங்களாதேஷில் இருநூற்று இருபத்தி எட்டு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் நூற்று இருபது பேரும் இலங்கையில் ஒன்பது பேரும் இதுவரை உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இலங்கையில் இன்று முதல் ஊரடங்கு உத்தரவை தளர்த்தி குறைந்த எண்ணிக்கையிலான பணியாளர்களுடன் அலுவலகங்களை திறக்க அந்நாட்டு அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதன் மூலம் இயல்பு நிலையை கொண்டுவரவும் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் இரண்டு மாதங்களாக இலங்கையில் ஊரடங்கு நடைமுறையில் உள்ளது இந்நிலையில் இலங்கை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தற்போது தொற்று பாதிப்பு நிலை கட்டுக்குள் இருப்பதாகவும் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் குறைந்த ஊழியர்களுடன் செயல்பட அனுமதிக்கப்படுவதாகவும் கூறியுள்ளார் குறைவான பயணிகளுடன் பொது போக்குவரத்தை இயக்கவும் அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார் எனினும் பள்ளிக்கூடங்களை திறக்க வேண்டாம் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் தனிநபர் இடைவெளியை பராமரிக்கும் அதே வேளையில் ரத்த மாதிரிகள் பரிசோதனையும் அவ்வப்போது மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் மஹிந்த ராஜபக்சே குறிப்பிட்டுள்ளார் இங்கிலாந்தில் கோவிட் பாதிப்பை அடுத்து அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு விதிகளில் அந்நாட்டு பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் சிறிது மாற்றத்தை அறிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து தொலைக்காட்சியில் மக்களுக்கு உரையாற்றிய அவர் நோய் தொற்று பரவுவது தொடர்பாக கிடைக்கப்பெறும் தகவல்களை அரசு கண்காணித்து வருவதாக கூறினார் இதையடுத்து ஐந்து கட்ட எச்சரிக்கை நிலைகள் குறித்து அவர் அறிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு தொடர்பாக விதிக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளில் அனைத்தையும் நிறைவேற்ற முடியாது என்று கூறிய அவர் எனினும் ஊரடங்கை இந்த வாரத்தில் தளர்த்துவது சரியான தருணம் அல்ல என்று கூறினார் ஊரடங்கு நாட்களில் இங்கிலாந்து நான்காம் கட்டத்தை அடைந்துள்ளதாக கூறிய போரிஸ் ஜான்சன் இதற்காக தியாகம் செய்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக தெரிவித்தார் இதன் விளைவாக முன்னேற்றமடைந்து இங்கிலாந்து மூன்றாம் கட்டத்தை நோக்கி செல்வதாக அவர் கூறியுள்ளார் இங்கிலாந்தில் இன்று முதல் மக்கள் தொடர்ந்து வீட்டிலிருந்தே பணி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளார்கள் கட்டுமான பணிகளை தொடங்கவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் ராமநாதபுரம் தூத்துக்குடி விருதுநகர் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தென்காசி மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை இன்று மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது 
தமிழகத்தின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் முப்பது கிலோமீட்டர் முதல் நாற்பது கிலோமீட்டர் வரையிலான சூறைக்காற்று வீசக்கூடும் என்றும் அறிவித்துள்ளது மற்றபடி தமிழகம் புதுச்சேரி காரைக்காலில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று அது கூறியுள்ளது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை மதுரை திருப்பூர் கரூர் சேலம் தர்மபுரி வேலூர் திருத்தணி ஆகிய மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளில் நாற்பது முதல் நாற்பத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகக்கூடும் என்று தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸும் வெப்பம் பதிவாகக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக ஐந்து நட்பு நாடுகளுக்கு இந்தியா மருத்துவ உதவி மருத்துவ குழுக்களும் விரைகின்றன தினத்தந்தி சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் அருகில் உள்ள எண்பத்தி ஏழு ஆண்டுகால யானை கவுனி மேம்பாலம் இடித்து அகற்றம் பொது முடக்க காலத்தை பயன்படுத்தி ரயில்வே நடவடிக்கை தினமணி கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் பொது இடங்களில் எச்சில் துப்புவதை தடுக்க நடவடிக்கை இருபத்தி எட்டு மாநிலங்களில் புகையிலை பொருட்களுக்கு தடை மத்திய சுகாதாரத்துறை தினமலர் அதிபர் டிரம்பின் உறுதியற்ற அணுகுமுறையால் அமெரிக்காவில் பேரழிவு முன்னாள் அதிபர் ஒபாமா விமர்சனம் தினகரன் குரூப் ஒன் தேர்வு உட்பட அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளும் திட்டமிட்டபடி இந்த ஆண்டு நடைபெறும் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் அறிவிப்பு இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐந்தாவது முறையாக மாநில அமைச்சர்களுடன் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை ஊரடங்கு நிறைவடைய உள்ள நிலையில் தொற்று நிலவரம் குறித்து கேட்டறிகிறார் தில்லியிலிருந்து சென்னை உள்ளிட்ட பதினைந்து நகரங்களுக்கு நாளை பயணிகள் சிறப்பு ரயில்களை இயக்குகிறது ரயில்வே துறை படிப்படியாக ரயில் சேவை விரிவுபடுத்தப்படும் என அறிவிப்பு வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வரும் பணிகள் தீவிரம் குவைத்திலிருந்து நூற்று எழுபத்தி ஒரு பயணிகள் சென்னை வருகை அறுநூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் கொச்சி வந்தனர் தமிழகத்தில் இன்று முதல் தேநீர் கடைகள் உட்பட முப்பத்தி நான்கு வகையான தனி கடைகள் திறப்பு கடைகளுக்கான நேரமும் நீட்டிப்பு சென்னையை அடுத்த திருமழிசையில் செயல்படத் தொடங்கியது காய்கறி மொத்த சந்தை உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரத்தை தாண்டியது அமெரிக்காவில் அதிகபட்சமாக எண்பதாயிரம் பேர் உயிரிழப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்